Bueno, muchas gracias a Marina. Siempre son interesantes sus notas. Y ahora le invitamos a Julieta Farías también que se sume al Telediario Federal. Buenos días, Juli. Hola, hola, buenos días Mercedes, buenos días para todos, bueno, un gusto compartir esta mañana bastante fresquita con ustedes, bueno, compartiendo este tiempo de pandemia, ¿eh? como lo hemos definido y que realmente, bueno, nos muestra diferentes maneras de reinventarse, Uy, ¿no? Y sí. esa es la historia que te voy a contar hoy, uh -huh. porque tiene que ver, bueno, con un museo realmente característico, típico del sur de nuestro país, el Museo Nambaj, que abrió sus puertas en el año en 1996, propiedad de de la familia de Mervyn Evans. Bueno, y este museo, debido a la falta de turistas, bueno, de alguna manera no tenía ningún tipo de ingresos y tuvo que reinventarse. De hecho, puso en funcionamiento, volvió a poner en funcionamiento un antiguo molino que tenían, que era parte del museo, porque el museo mostraba, eh, bueno, las formas típicas de cómo vivían los antiguos valeses que llegaron a la zona. Bueno, volvió a poner en funcionamiento este molino, la verdad que es una historia bellísima, porque, bueno, también la gente, bueno, cómo se adaptó y pudo colaborar de alguna manera consumiendo la harina que volvió a producir este molino que era parte de este museo tradicional allí en, a 22 kilómetros de la zona de Treverín. ¿Te parece que conocemos la historia? Bueno, ¿no es? dale. Bueno, y tenemos el gusto de saludar aquí en Telediario Federal a Mervin Evans desde el Molino Museo en Anbach, allí en Trevelin, Chubut. Bueno, bienvenido a, a Telediario, Mervin, un gusto. Bueno, el gusto es mío de poder estar en contacto con ustedes acá desde la Patagonia hacia Córdoba. Así es. Bueno, contanos un poco, bueno, cómo debieron adaptarse, ¿no? Cómo el museo volvió y el molino volvió a producir harina bueno, en esta situación de, de pandemia, ¿no? ¿Qué fue lo que, lo que sucedió allí en el, en el museo y en, y en la región en donde ustedes habitan que debieron de alguna manera adaptarse a esta nueva normalidad, si se quiere? Mira, eh, el bolsillo roto. Uh -huh. No había otra opción. Eh, logré juntar unos pesos en verano como incluso para tomarme unas vacaciones, cosa que no ocurrió porque me agarró todo el tema. Y bueno, me habían quedado unos pesitos guardados ahí uh -huh. y estiré un mes, un mes, tres meses y para el cuarto dije, esto se acabó. Claro. Acá hay que pensar una alternativa porque si no, no va a haber ni un mango. Uh -huh. Y bueno, me puse a evaluar cuál era mi situación financiera y pensé, bueno, eh, no hay un solo turista, pero tengo un recurso que es un molino. Claro. Que... Eh, no ha trabajado como tal, porque se, se muestran en, en explicaciones de cuarenta y pico minutos de historia, diez minutos en marcha, sí, después sí. está detenido. Así que, bueno, los mangos que me quedaron fue comprar trigo y lo puse en producción. Uh -huh. Pero por lo menos me permite seguir tirando y no caer, de... no fundirme. Bueno, eh, ya el molino hace años atrás eh, lo tuve en producción. Hay una, una empresa que se había instalado en Trevenin que molía rosa de mosqueta. Uh -huh. Y el producto se llevaba en un grano bastante grueso a Europa, justamente a Alemania, y se usaba para, bueno, para hacer perfumes y cosas de esas, cosmética. Claro. Ajá. Eh, uh -huh. Y lo tuve en marcha una semana completa, día y noche, y en ningún momento se paró el molino. Claro. El molino en sí lo construí yo. Eh, se empezó en 1994, se abrió al público en 1996 como un atractivo turístico y una alternativa de poder ver cómo eran los molinos que en un momento hubo en el valle y poder narrar la historia de los molinos. Claro. Pero las muelas del molino, las que están funcionando, datan de la década del 30. Wow. Uh -huh. Fecha precisa, pero está dentro de esa década. Mervin, eh, cuéntenos qué respuesta ha tenido bueno, en, en la comunidad, cómo ha sido la aceptación bueno, de esta nueva producción de, de este molino. Bueno, eh, empezó tímidamente el, digamos, la demanda y ahora ya me ha superado la producción eh, actual. Así que lo que hice fue tomar unas muelas de un molino más grande que yo tenía en exhibición y justamente ya las movilizamos en el tractor para ver si puedo montar otro molino más para poder abastecer esa demanda creciente. Muy bien. Es de muy baja escala el molino. Ajá. 80 kilos día, nada. 
80 kilos por día, ¿no? Muy bien, pero bueno, de, de esto, esto le permite subsistir. Me imagino que debe esperar ansiosa la posibilidad de volver a abrir, bueno, ese museo bueno, tan bonito que todos los turistas que llegan hasta este lugar visitan, ¿no? Es uno de los puntos eh, eh, bastante visitados y, y bueno, esperemos que eso vuelva a ser como antes. Tiene que volver a ser como antes. Sin duda, ¿no? Bueno, pero a ver, una vez que, que pase todo esto, bueno, aquellos visitantes que lleguen hasta, hasta la región, hasta allí, hasta, bueno, pocos kilómetros de Trevelín, bueno, ¿con qué nos vamos a encontrar en el museo? ¿Qué atractivos no, no, nos ofrece este museo? Eh, hay un sector que se está construyendo, donde está la herrería con todos sus elementos, un almacén de ramos generales con todas sus cosas. Tengo una de las pocas máquinas a vapor del país en condiciones impecables, fun en funcionamiento. Es un locomóvil bastante grande. Eh, cosechadoras, trilladoras, tractores antiguos, autos antiguos, elementos de labranza. Y bueno, eso está en crecimiento. Carruajes. Uh -huh. Canes, cerquita, que está a 7 kilómetros, uh -huh. que en el mes de octubre se llena el paisaje con multicolor, ¿no? De esos, esos tulipanes. Viene mucha gente a ver eso. Eh, están los parques nacionales, Patrimonio de la Humanidad, es un lugar tremendo. Tenemos el Alersal, es que él ofrece la olla como una alternativa muy interesante para los que son esquiadores. Para los pescadores tenemos lugares paradisíacos. Eh, creo que la región nos ofrece tantas alternativas que unas solas vacaciones no te alcanzan para conocer gran parte. Bueno, hay que volver muchas veces. Hay que volver muchas veces. Mervin, eh, ¿cuántos años tiene usted? Eh, mira, eh, aunque me dan 30 nada más, tengo 61. <risa> 61 años. Bueno, ¿y pensó en algún momento que eh, imaginó esta situación, que iba a tener que vivir esta situación y adaptarse, bueno para poder eh, subsistir y sobrevivir como lo hizo? Yo te voy a ser muy franco, ¿eh? Por favor, sí. Siempre pensé, ante una catástrofe mundial, una guerra, algo caótico, donde colapse todo el sistema energético, yo tengo un motor que funciona gratis con el agua. Uh -huh. Y siempre pensé, ante una situación horrible, terrible, que no se sabe si va a venir a futuro, tengo un molino que no depende de la energía convencional. Uh -huh. Bueno, Mervi, muchísimas gracias por compartir este momento. Bueno, seguiremos en contacto para ver, bueno, algún momento de, de planear un viajecito por allí. Así que gracias por recibirnos Me por el tiempo que nos ha dedicado. Me una invitada de honor junto con tu familia. <risas> Espero que venga. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Toda la gente de Córdoba, tengo amigos ahí también. Eh, a venir a conocer Trevelin, es que él es un paraíso, es un lugar precioso. Sí, sí. Así que bueno, eh, lo esperamos con las manos abiertas. Por favor, un abrazo. Muchísimas gracias, Mervin, por este tiempo que nos ha dedicado. Juli, ya tenés destino para tus próximas vacaciones. Pero por supuesto. Con la invitación que te hizo, no hay forma de decirle que no. Ni hablar, bueno. Esos son los argentinos que realmente, bueno, nos ponen la piel de gallina en el punto de que, bueno, tienen un valor y realmente un sentido por el trabajo mismo y en esta sí. capacidad de, de reinventarse en una situación tan adversa. Imagínate, no tenían ningún tipo de ingreso. Y bueno, el concepto que tienen justamente del trabajo, ¿no? Y cómo a partir de esta fuente de energía... Eh, que funciona solamente con el agua, bueno, pudo sobrevivir, reinventar y poner en funcionamiento ese, ese antiguo molino que era parte del museo. La verdad que gente maravillosa, sí, bueno, mira. allí a 22 kilómetros de Trevelín, Museo Nambac, para que lo agenden y además hay algo pendiente con Mervin Evans, que es la receta tradicional de la torta galesa que realiza su madre, así que bueno, ya le vamos a volver a hacer el pedido para que la reenvíe, si es que todavía no podemos ir a probarla. Muy linda gente, Juli, muy linda, muy lindo escucharlo, es ¿eh? muy agradable, la verdad que muy linda nota. Maravilloso. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. A vos también, un abrazo. Abrazo para vos, dale.